السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو دس از لیکچر تھرٹی ٹو واٹ از کنورژن سو لیٹ اسٹارٹ بیکاز دا لیکچر از گوئنگ ٹو بی ابٹ لنگ سی سو کنورژن کے ہمیں ورڈ سے ہی پتہ چل گیا کنورژن کے میننگ سے ہی ٹو چینج ٹھیک ہے اور اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ورڈ فارمیشن میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وین دا فنکشن آف اے ورڈ چینجز فار ایگزامپل ناؤن انٹو ورب اور ود آؤٹ اینی ڈیڈکشن اور وائس ورسا دس از کال کنورژن یعنی ناؤن ورب میں چینج ہو جائے یا پھر ورب ناؤن میں چینج ہو جائے یا پھر اس میں کیا کہہ سکتے ہیں اس میں ایجیکٹو بھی آ جائے گا کہ ایجیکٹو ایز اے ناؤن یوز ہو جائے یا ایجیکٹو ایز این ایڈورب یوز ہو جائے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی کنورژن میں ناؤن کو ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کا کوئی نام ہوتا ہے یعنی پہلے کوئی چیز بنتی ہے پھر اس کا بعد میں پروسیس آتا ہے اور اگر کوئی چیز بنے گی پھر اس کی خوبی دیکھی جائے گی نا کہ اگر آپ نے گاڑی بنی نہیں ہے تو جب گاڑی کا وجود ہی نہیں ہے تو نام ہی نہیں ہے کار نام ہی نہیں ہے اور اگر نام ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ وہ فاسٹ کار ہے یا سلو کار ہے جب وہ نام ایک چیز بنے گی تو اس کی خوبی بھی آ جائے گی کنورژن کو دو اور نام بھی دیے جاتے ہیں کیٹیگری چینج یا فنکشنل شفٹ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ماڈرن انگلش میں یہ پروسیس بہت کامن ہے کنورژن کا کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں آپ بوٹل بوٹل ایز اے ناؤن تو یوز ہوتا ہے لیکن ایز اے وا بھی یوز ہوتا ہے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں شی بوٹلڈ واٹر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے بوتل میں پانی بھرا ٹھیک ہے بٹر شی بٹرڈ بریڈ کہ اس نے بریڈ پہ مکھن لگایا ٹھیک ہے وکیشن دے وکیشن آگے آپ کو بھی لکھ سکتے ہیں لاسٹ منتھ یا لاسٹ ایئر اب ہم دیکھتے ہیں کہ وربس بھی کمنگ ایجیکٹو یا وائس ورسا یعنی کون سے ایسے پروسیس ہیں جن میں ورب جو ہیں وہ ایجیکٹو بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کون سے ایسے ورڈ ہیں سی تھرو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کین یو کین یو سی تھرو اٹ یعنی میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کین یو سی تھرو اٹ یعنی اور لیکن سی تھرو کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کیا اس چیز میں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میں کہوں اسی تھرو میٹیریل فار ایگزامپل جو میرر ہے میرر کیا ہے میں کہتا ہوں میرر از اے سی سرو میٹیریل اسٹینڈ اپ اسٹینڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے ورب پلیز اسٹینڈ اپ کیا آپ اس کا مطلب ہوگا کہ کھڑے ہو جاؤ لیکن میں کہوں اے اسٹینڈ اپ کامیڈین یا اے اسٹینڈ اپ اسپیکر ڈیبیٹر اے اسٹینڈ اپ ڈیبیٹر یعنی بہت ہی اعلیٰ جو ڈیبیٹر ہے اسپیکر اس کے لیے فلور ٹھیک ہے ڈرٹی فلور ایز این ایجیکٹو یوز ہوتا ہے لیکن ٹو ڈرٹی اس کا مطلب وہ کسی چیز کو گندا کر دینا ہی ڈرٹیڈ یا ہی یہی ٹھیک ہے کہ کہیں گے ہم ہی ڈرٹیڈ اٹ ٹھیک ہے اس طرح ایمپٹی ایمپٹی ایز این ایجیکٹو یوز ہوتا ہے لیکن ایز اے ورب یوز ہوتا ہے ٹو ایمپٹی پلیز ایمپٹی گلاس ٹھیک ہے ایز اے ورب یوز ہو گیا ادھر تو یہ ہیں وربس بھی کمنگ ایجیکٹو اور وائس ورسا ناؤنس ایسیومڈ ایز ایجیکٹو اینڈ ایجیکٹو ایز ایڈ وربس یعنی ہم دیکھیں گے کہ اب ناؤن کون سے ناؤن ایسے ہیں جو ایجیکٹو کے طور پہ بھی یوز ہوتے ہیں اسے ایڈجیکٹو یا ایڈجیکٹو اس طرح کا نہیں کچھ پڑھتے یا ہم دیکھیں گے کہ ایجیکٹو ایڈ وربس کم بن جاتے ہیں ہسٹری ایز این ایجیکٹو ادھر اس سینٹینس میں یوز ہو رہا ہے کہ میں کہتا ہوں اے ہسٹری ٹیچر ادھر ٹیچر ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے اور ہسٹری ایز این ایجیکٹو کہ ہسٹری کے ٹیچر ہیں وہ یعنی یہ اب ان کی ایک خوبی بن چکی ہے لیکن اکیلا ہم یوز کریں گے تو ہسٹری ایز اے ناؤن ہے ریس ریس کا مطلب ہے دوڑ لگانا لیکن اگر میں کہوں اے ریس ہورس تو ہورس ادھر ایز اے ناؤن ہے اور ریس ایجیکٹو ہے ٹھیک ہے فاسٹ فاسٹ جو ہے ایز اے بہت کیا کہتے ہیں ایجیکٹو بھی یوز ہوتا ہے اور ایڈورب بھی جو فاسٹلی ہم لفظ بولتے ہیں یہ والا 
یہ بالکل غلط لفظ ہے فاسٹلی there is no word like fastly red as a noun بھی use ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں as an adjective بھی یہ اس کے use پہ ہوگا اگر آپ dictionary میں بھی دیکھ سکتے ہیں he often wears red ادھر as a noun use ہو رہا ہے a red car ادھر car کی خوبی بتائی جا رہی ہے تو یہ ہوگا ادھر as an adjective تو اس کا آپ use dictionary میں بھی دیکھ سکتے ہیں red as a noun بھی use ہوتا ہے اور as an adjective بھی اب ہم دیکھتے ہیں prepositions becoming verb آپ ہم جانتے ہیں آپ جو ہے وہ ایک پرپوزیشن ہے لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں they are going to up ٹھیک ہے نا to up as a verb use ہو رہا ہے the oil price downed he downed the books for me اس کا طلب اس نے میرے لئے کتابیں نیچے اتاری ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو اسی طرح ایک اور ہم چیز دیکھتے ہیں meaning shift could be positive or negative یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کٹیگری میں میننگ جو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے یعنی یہ پوزیٹیو ہے اکیلا ڈاکٹر ایزا ناؤن لیکن جب ایزا ورب یوز ہوگا ٹو ڈاکٹر تو یہ نیگٹیو سنس میں آ جائے گا کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالسیفائی سمتھنگ اور ٹو ڈیسیو سامون ٹو ڈاکٹر جب ایزا ورب کے ہی ڈاکٹرڈ می اس کا مطلب ہے ہی ڈیسیوڈ می ٹوٹل ایزا ورب یوز ہوتا ہے اور یہ دو سینسیز میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں ڈکشنی سے پتا چال جاتا ہے کہ کون سا ورڈ کتنی سینس میں یوز ہوتا ہے ایک تو اس کا مطلب ہے کیلکولیٹ ٹھیک ہے نا ایک اس کی سینس ہے اور سیکنڈ اس کی سینس ہے ٹو ڈیمیج کہ ہی ٹوٹلڈ دا کار اس نے کار کو ڈیمیج کر دیا یہ ہے اب ہم اسی طرح لیکچر ختم کرنے سے پہلے کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں اردو میں کنورجن کی میں نے کھانا کھانا ہے یعنی اس طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے ادھر کھانا ایزا ناؤن یوز ہو رہا ہے میں نے کھانا کھانا ہے ادھر ایزا ورب یوز ہو رہا ہے دیکھیں سیم بالکل کٹیگری ہے لیکن ایک ایزا ناؤن یوز ہو رہا ہے اور ایک ایزا ورب یعنی ورب کو ہم فیل کہتے ہیں اور ناؤن کو ہم اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر کنورجن تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا تو آپ کوسٹین بھی پوچھ سکتے ہیں اور کومنٹس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو پر سو دس ایز آل اباؤٹ ٹو ڈیز لیکچر ریمیمبر انگیور پریئرز اور جزاک اللہ خیرن اور سنکیو